హలో గైస్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు న్యూ వీడియో నేను హర్షవర్ధన్ ఈ వీడియోలో మనం ఎంటెక్ గురించి కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ అనేది చూడబోతున్నాం సో చాలా మంది అడుగుతున్నారు సో ఎంటెక్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమ్మ ఎంటెక్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయని చెప్పి సో అందుకని వాళ్ళ కోసం అండ్ మీకు కూడా ఒక ఐడియా వస్తుందని చెప్పి వీడియో చేస్తున్నాను సో ఈ వీడియోలో మనం ఎంటెక్ గురించి కంప్లీట్ కరికులం గురించి చూడబోతున్నాం అండ్ సో ఏం టెక్ ఏమేమి ప్రోగ్రామ్స్ ఉంటాయి ఎలా ఉంటుంది ఏంటి అనేది మొత్తం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబోతున్నాను సో లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు ద వీడియో సో మీ కోసం మీ కోసం నేను ఈ వైట్ బోర్డ్ అనేది ప్రిపేర్ చేశాను ఈ వైట్ బోర్డ్ లో కంప్లీట్ ఎంటెక్ వర్సెస్ సిఎస్ కంపారిజన్ అనేది చేయబోతున్నాను సో కంపేర్ కంపేర్ చేద్దాం ఏంటంటే మనం ఇప్పుడు క్రెడిట్స్ అనేవి కంపేర్ చేద్దాం ఫస్ట్ సో ఎంటెక్ వాళ్ళకి క్రెడిట్స్ ఏమో లైక్ టూ వన్ సిక్స్ ఉంటాయి సిఎస్ఈ వాళ్ళకి వన్ ఫిఫ్టీ ఉంటాయి అవి ఎలా ఏంటి అనేది చూద్దాం సో ఇప్పుడు యూనివర్సిటీ కోర్ వచ్చి సిఎస్ఈ వాళ్ళకి సెవెంటీ వన్ క్రెడిట్స్ ఉన్నాయి అండ్ అలాగే ప్రోగ్రామ్ కోర్ థర్టీ సిక్స్ ప్రోగ్రామ్ ఎలక్టివ్స్ ట్వంటీ ఉన్నాయి అండ్ యూనివర్సిటీ ఎలక్టివ్స్ ట్వంటీ త్రీ టోటల్ వన్ ఫిఫ్టీ ఉన్నాయి ఇది కోర్ సిఎస్సి వాళ్ళ క్రెడిట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అనమాట అసలు మీకు క్రెడిట్స్ అంటే ఏంటో తెలియకపోతే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు క్రెడిట్స్ అంటే ఏంటి అనేది నేను ఆల్రెడీ వీడియో చేశాను సో ఆ వీడియో లింక్ నేను ఐ బటన్ లో పెడతాను అక్కడి నుంచి మీరు చెక్ చేయొచ్చు ఫస్ట్ అసలు క్రెడిట్స్ అంటే ఏంటి అంటే అనేది సో ఇప్పుడు కంపెనీ టు ఎంటెక్ వాళ్ళ క్రెడిట్స్ కి వచ్చేపాటికి టూ వన్ సిక్స్ ఉంటాయి టోటల్ చెప్పినట్టుగా సో యూనివర్సిటీ కోర్ నైన్టీ సిక్స్ ఉంటాయి ప్రోగ్రామ్ కోర్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ప్రోగ్రామ్ ఎలక్టివ్స్ ఫార్టీ యూనివర్సిటీ ఎలక్టివ్స్ ట్వంటీ ఫోర్ ఉంటాయి అండ్ ఎంటెక్ వాళ్ళు ఏ స్పెషలైజేషన్స్ తీసుకోవడానికి లేదు ఈ ప్రోగ్రామ్ ఎలక్టివ్స్ లోనే ఈ ప్రోగ్రామ్ ఎలక్టివ్స్ లోనే ఈ ప్రోగ్రామ్ ఎలక్టివ్స్ పార్ట్ లోనే స్పెషలైజేషన్ కోర్సెస్ తీసుకోవచ్చు సో కమింగ్ టు సిఎస్సి వాళ్ళకి ఏంటంటే స్పెషలైజేషన్ తీసుకుంటే క్రెడిట్స్ వన్ సిక్స్టీ చేయాలి అండ్ డబల్ మేజర్ లైక్ సిఎస్సి విత్ ఈసీ సిఎస్సి విత్ మెకానికల్ చేస్తే కనుక వన్ సెవెంటీ క్రెడిట్స్ చేయాలి సో అప్పుడు ఈ వన్ ఫిఫ్టీ అనేది మారిపోతుంది ఈ వన్ ఫిఫ్టీ అలా ఉండదు సో అదనమాట సో వీల్ ఈ ఎలా ఉంటుంది ఏంటి అనేది నేను ఆల్రెడీ డివైఆర్డిలో చేశాను డివైఆర్డి వీడియో చేశాను దాని గురించి లింక్ ఇస్తాను పైన ఐ బటన్ లో మీరు అక్కడి నుంచి చెక్ చేయొచ్చు సో దాంట్లో నేను క్లియర్ గా మెన్షన్ చేశాను అసలు డబుల్ మేజర్ అంటే ఏంటి మైనర్ అంటే ఏంటి స్పెషలైజేషన్ అంటే ఏంటని సో కమింగ్ టు కోర్సెస్ చూసుకుంటే కనుక సిఎస్ఈ వాళ్ళకి ఈ కోర్సెస్ ఉంటాయి సో స్కెప్ట్ ఎగ్జామ్ అంటే మీకు ఈపిటి ఇంగ్లీష్ ప్రొఫెసరీ టెస్ట్ రాసిన వాళ్ళకి వాళ్ళకి క్వాలిఫై అయితే మీకు ఫస్ట్ సెమిస్టర్ లో ఎఫెక్టివ్ కమ్యూనికేషన్ ఎగ్జామ్ ఉంటుంది అదే ఎఫెక్టివ్ కమ్యూనికేషన్ కోర్స్ ఉంటుంది క్వాలిఫై అవ్వన వాళ్ళకి ఎసెన్షియల్ ఉంటుంది సో నెక్స్ట్ క్యాలిక్యులస్ ఫర్ ఇంజనీర్స్ మోడర్న్ ఫిజిక్స్ కానీ కెమిస్ట్రీ కానీ ఏదైనా ఒకటి వస్తుంది ఈ రెండింటిలో ర్యాండమ్ గా ఫస్ట్ సెమిస్టర్ లో ఫిజిక్స్ చేసిన వాళ్ళు సెకండ్ సెమిస్టర్ లో కెమిస్ట్రీ చేస్తారు అండ్ ఎఫ్టి బి కంపల్సరీ పైథాన్ కంపల్సరీ ఈ సాఫ్ట్ స్కిల్స్ లో ఈ రెండింటిలో ఏదో ఒకటి ఇస్తారు సో టోటల్ ట్వంటీ క్రెడిట్స్ అయినాయి కదా సేమ్ ఎంటెక్ వాళ్ళకి కూడా అలానే ఉంటుంది బట్ ఏంటంటే వాళ్ళ కోర్సెస్ కి కోడ్ కోర్స్ కోడ్ అనేది డిఫరెంట్ ఉంటుంది అనమాట కోర్స్ కోడ్ చూసుకుంటే ఇలా ఉంటుంది కదా ఈ కోడ్ అండ్ కోర్స్ నేమ్ కొంచెం డిఫరెంట్ ఉంటుంది సిఎస్ఈ తో పోల్చుకుంటే బట్ సబ్జెక్ట్ అంతా ఆల్మోస్ట్ సేమే ఉంటుంది లైక్ ఇప్పుడు క్యాలిక్యులస్ ఫర్ ఇంజనీర్స్ అన్న చోట ఫండమెంటల్స్ ఆఫ్ క్యాలిక్యులస్ అని ఉంది పైథాన్ ఫర్ ఇంజనీర్స్ అన్న చోట ఇక్కడ ఇంట్రడక్షన్ టు ప్రోగ్రామ్ ఇన్ పైథాన్ అని ఉంది బేసిక్ కమ్యూనికేషన్ అని ఇంగ్లీష్ ఉంటుంది ఎఫ్ ట్రిబుల్ అన్న చోట ఇక్కడ బేసిక్ ఎలక్ట్రికల్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఇంజనీరింగ్ అని ఉంది కెమిస్ట్రీ అయితే సేమే వాళ్ళకి మనకి సో అలా డిఫరెన్సెస్ స్లైట్ డిఫరెన్సెస్ ఉంటాయి అంతే బట్ కోర్స్ అదంతా ఈ కంటెంట్ అదంతా సేమ్ ఉంటుంది కమింగ్ టు సెకండ్ సెమిస్టర్ చూసుకుంటే ఎవరైతే ఎఫెక్టివ్ చేస్తారో ఫస్ట్ సెమిస్టర్ లో వాళ్ళు ప్రొఫెషనల్ చేస్తారు అండ్ ఎసెన్షియల్ చేసిన వాళ్ళు ఎఫెక్టివ్ చేస్తారు అనమాట సో అది లైక్ ఫస్ట్ సెమిస్టర్ లో చేస్తే సెకండ్ సెమిస్టర్ లో ఇది ఉంటుంది ఫస్ట్ సెమిస్టర్ లో ఎఫెక్టివ్ చేయిన వాళ్ళు ఎసెన్షియల్ చేసిన వాళ్ళకి ఇదే మళ్ళీ సెకండ్ సెమిస్టర్ లో ఉంటుంది సో అందుకని ఈపిటి ఎగ్జామ్ రాయాలి సో అండ్
సో ఈ ఎస్టిఎస్ లో రెండింటిలో ఒకటి చేస్తారు అదే చూసుకుంటే డిఎల్ఈ డిజిటల్ లాజిక్ అండ్ డిజైన్ దగ్గర డిజిటల్ లాజిక్ అండ్ మైక్రో ప్రాసెసర్ ఫంక్షనల్ కమ్యూనికేషన్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ అప్లైడ్ ఇంజనీర్ ఆల్జిబ్రా అండ్ ఫండమెంటల్ స్టాటిస్టిక్ ఈ ఫండమెంటల్ స్టాటిస్టిక్స్ ని సిఎస్ఈ వాళ్ళు అప్లైడ్ స్టాటిస్టిక్స్ అని థర్డ్ సెమిస్టర్ లో చేస్తారు ఫిజిక్స్ ఫండమెంటల్స్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ ఫిజిక్స్ అని ఉంటుంది సో అండ్ ఎస్టిఎస్ ఇంట్రొడక్షన్ ఆఫ్ బిజినెస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ ఊప్స్ సిఎస్ఈ ఊప్స్ చేసే చేస్తే కనుక వీళ్ళు కాన్సెప్ట్స్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామ్ సేమ్ అంతా సేమే బట్ కోర్స్ కోడ్ అండ్ అలాగే కోర్స్ నేమ్ డిఫరెంట్ ఉంటుంది కొంచెం సో కంపే కమింగ్ టు ఎంటెక్ సిఎస్ఈ ఎంటెక్ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీరింగ్ డిఫరెన్స్ వస్తే వీళ్ళకి ఒక ఫోర్ కోర్సెస్ డిఫరెంట్ ఉంటాయి లైక్ ఇప్పుడు ఇది ఎంఎట్ ఇది సిఎస్ఈ వాళ్ళ ఎంటెక్ సిఎస్ఈకి ఈ కోర్సెస్ ఉంటాయి అప్లికేషన్ అండ్ డెవలప్మెంట్ అండ్ అప్లికేషన్ డెవలప్మెంట్ అండ్ డిప్లాయ్మెంట్ ఆర్కిటెక్చర్ అడ్వాన్స్ సర్వర్ సైడ్ ప్రోగ్రామింగ్ సాఫ్ట్వేర్ అప్లికేషన్ అండ్ ఆర్కిటెక్చర్ ఫ్రంట్ అండ్ డిజైన్ అండ్ టెస్టింగ్ ఇవి సిఎస్ఈ వాళ్ళకి ఎంటెక్ సిఎస్ఈ వాళ్ళకి అదే ఎంటెక్ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీరింగ్ వాళ్ళకి డిజైన్ ప్యాటర్న్స్ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ అనాలిసిస్ అండ్ డిజైన్ అజల్ డెవలప్మెంట్ ప్రాసెస్ సాఫ్ట్వేర్ డిజైన్ అండ్ ఆర్కిటెక్చర్ సాఫ్ట్వేర్ టెస్టింగ్ ఇవి డిఫరెంట్ ఉంటాయి ఈ ఫోర్ ఫైవ్ కోర్సెస్ డిఫరెంట్ ఉంటాయి వాళ్ళకి వీళ్ళకి మీతో అంతా సేమే సో మీరు ఎంటెక్ ఏదో ఏదో వచ్చినా కూడా ఎంటెక్ తీసుకునే వాళ్ళు అయితే ఏదో వచ్చినా ప్రాబ్లం లేదు మంచి ఆప్షన్ రెండు రెండు మంచి ఆప్షన్ సో ఎవరైతే కట్ ఆఫ్ కొంచెం కట్ ఆఫ్ రాంక్ దూరంగా ఉన్నారో సిఎస్ఈ వాళ్ళు ఎంటెక్ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీరింగ్ కూడా తీసుకోవచ్చు మంచి ఆప్షన్ అండ్ ఇప్పుడు మీకు కట్ ఆఫ్ ర్యాంక్స్ అనేది డిస్ప్లే చేస్తాను సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ ఇవి ఎంటెక్ సిఎస్ఈ అండ్ ఎంటెక్ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీరింగ్ కట్ ఆఫ్స్ అనమాట సో ఈ నిల్ ఏంటంటే ఈ అలాట్మెంట్ జరగని కేటగిరీస్ కి నిల్ అని పెట్టాను సో మీకు ఎవరైతే సిఎస్ఈ ఎంటెక్ సిఎస్ఈ కూడా గ్యారంటీ లేదనుకున్న వాళ్ళు ఎంటెక్ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీరింగ్ కూడా అప్లై చేసుకోండి అదే ఆప్షన్ పెట్టండి ఎందుకంటే ఎంటెక్ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీరింగ్ ఎంటెక్ సిఎస్ఈ పెద్ద తేడా ఏం లేదు సో చూసారు కదా చాలా కేటగిరీస్ లో నిల్ నిల్ అని ఉంది సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీరింగ్ కి సో పీపుల్ పెద్దగా ప్రిఫర్ చేయట్లేదు సో మీకు ఎంటెక్ సిఎస్ఈ కూడా రానట్లయితే ఎంటెక్ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీరింగ్ కూడా పెట్టుకోండి ఆప్షన్ కింద మంచి ఆప్షన్ అది కూడా సో బెటర్ మీకు సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీరింగ్ వచ్చినా సిఎస్ఈ వచ్చినా ఏదైనా పెద్ద తేడా లేదు కాబట్టి సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీరింగ్ కూడా ట్రై చేయండి సో అదే అనమాట ఈ ఎంటెక్ డీటెయిల్స్ అనేది కంప్లీట్ ఇచ్చాను అనుకుంటున్నాను సో మీకు పైన ఐ కార్డ్స్ లో క్రెడిట్స్ వీడియోకి అండ్ డివైఓడి వీడియోకి లింక్ ఇస్తాను సో మీరు అక్కడ నుంచి రెండు వీడియోస్ చూడొచ్చు దాని గురించి చూస్తే కనుక మీకు ఐడియా వస్తుంది అసలు క్రెడిట్స్ అండ్ ఈ డివైఓడి ప్రోగ్రామ్ ఏంటి అనేది సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ మీకు ఎంటెక్ కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ అనేది ఇచ్చాను అనుకుంటున్నాను ఈ వీడియోలో మీలో ఎవరైనా ఇంకా నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ అండ్ ఇలాగే విఏటిఎఫ్ గురించి ఇన్ఫర్మేటివ్ వీడియోస్ అనేది చేస్తూ ఉంటాను సో ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ సీ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో